वी नो दैट द सन इज द स्टार प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड वी ऑल्सो नो दैट इट प्रोड्यूस सो मच अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ड्यू टू द न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन एटम and that's type of nuclear fusion reaction it just produce so much amount of heat energy or light energy agar hum baat karenge sun ke center pe is core pe itni zyada amount ki heat energy kyon produce hoti hai to hame pata hota hai ki nuclear fusion reaction ki wajah se hoti hai in sab reactions ko hum padhte aaye hain padhte hain अपने 2D सिस्टम में हम इन चीज़ों को देखते हैं जिस हद तक हम विजुलाइज कर सकते हैं इसके अंदर होने वाली ढेर सारी उन रिएक्शंस को हम सीखते हैं लेकिन उनका विजुलाइजेशन हो तो थोड़ी सी बात ज़्यादा बेटर होती स्टूडेंट उन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाता है इस तरह की सारी सारी रिएक्शंस को अगर हम बात करें अर्थ की तो अर्थ किस तरह से अपने एक्सिस से कितने एंगल पर ये रोटेट करती है और इसका रिवोल्यूशन किस तरीके से होता है वो किस तरीके से आखिर सन के अराउंड जो है इलेप्टिकल पाथ पर क्या करती है रिवल्यूट होती है इन सब चीज़ों को हम थोड़ा थोड़ा विजुलाइज करते हुए अगर चीज़ों को देखें तो चीज़ें थोड़ा अच्छे से समझ आती हैं किस तरह आखिर वेदर चेंज होता है विंटर या समर का डे और नाइट की अगर हम बात करें तो यहाँ ये यह सब चीज़ें थोड़ा सा स्टूडेंट को समझाना आसान हो जाता है यदि वो इस तरह का विजुलाइजेशन देखने को मिले हम कॉनिकल पेंडुलम जैसी चीज़ें आगे पढ़ते हैं जिसमें वेट टेंसन फोर्स एसीलरेशन जैसी चीज़ों को हमें दिखाना होता है समझाना होता है कौन किस डायरेक्शन में लग रहा है चीज़ें समझ आती हैं ऐसी बात नहीं है कुछ बच्चों के लिए जिनको समझ आ जाती है उनके लिए फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है और जिनको थोड़ी दिक्कत आती है समझने में कि आखिर इसका सर्किल कौन सा है वो जो पार्टिकल है इस कॉनिकल पेंडुलम का वो किस सर्किल पर रोटेट हो रहा है तो वो चीज़ें थोड़ा सा विजुलाइज हो जाएँ तो थोड़ा बेटर समझ में आती हैं कि इसमें एसीलेशन की डायरेक्शन क्या होती है हम बात करें अगर लाइट की तो लाइट का तो आप जानते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट जैसी चीज़ों को जब हम पढ़ रहे होते हैं तो उनका एक्सप्लेनेशन देना कि वो अपने कलर्स में किस तरह से स्प्लिटेड होती हैं अपने वो सेवन कलर्स में जो विबग्योर का हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसमें आखिर थोड़ा सा विजुलाइजेशन काफ़ी हेल्पफुल होता है स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को वो देख करके समझ पाते हैं कि प्रिज्म का क्या रोल होता है ग्योर के अकॉर्डिंग जो अपने कलर को स्प्लिटेड करता है अगर हम बात करें कि जब लाइट रे किसी प्रिज्म से पास होती है तो वो अपने कलर्स में स्प्लिटेड होती है अगर हम बाई प्रिज्म की बात करें तो देखिए जरा उस बाई प्रिज्म में क्या सीन होता है कि लाइट जो है अपने सेवन कलर्स में स्प्लिटेड होने के बाद जब दूसरे प्रिज्म से पास होती है तो वापस फिर से वो वाइट लाइट में ही कन्वर्ट हो जाती है इन सब चीज़ों को हम पढ़ते हैं आगे चल करके लेकिन उनका विजुलाइजेशन करते हुए पढ़ें तो थोड़ा सा बेटर होता है अगर हम बात करें सोलोनाइट की तो हम उसमें जब एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं तो उससे करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है और ये करंट इसमें जो है जब फ्लो होती है तो ये सोलोनाइट जस्ट एज ए मैग्नेट काम करना शुरू कर देता है इसमें एक नॉर्थ पोल बनता है एक साउथ पोल बनता है और हम जब इन चीज़ों को बता रहे होते हैं स्टूडेंट को कि जब इसमें करंट फ्लो होगा तो एक नॉर्थ पोल बनेगा एक साउथ पोल बनेगा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज वहाँ पर प्रोड्यूस होंगी तो वो चीज़ें थोड़ा सा दिखें स्टूडेंट के दिमाग में बात ये बैठे तो थोड़ा सा क्लियर होती है हम बात करें अगर सर अल्बर्ट आइंस्टीन की तो इनकी कुछ डिस्कवरी से पहले मैं आपको बताऊं कि मास और एनर्जी को अलग अलग क्वांटिटी समझा जाता रहा है इनकी इस इक्वेशन ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर के आने के बाद या कह सकते हैं डिस्कवरी के बाद यह चीज प्रूव हुई कि मास और एनर्जी को आपस में कन्वर्ट किया जा सकता है ये साइंस में कहें या ये कहें कि इस पूरे ब्रह्मांड की ये सबसे बड़ी डिस्कवरी थी ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर ये बातें काफ़ी बड़ी हैं इन सब को आगे स्टेप बाय स्टेप समझने को मिलेंगी स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर तो बात करते हैं चैप्टर वैक्टर की वैक्टर चैप्टर को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होता है कई स्टूडेंट तक ये बात पहुंचती ही है कि फिजिकल क्वांटिटीज को दो तरह से कैटेगराइज किया जाता है वेक्टर और स्केलर फोर्स वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट जैसी क्वांटिटीज वेक्टर में काउंट होती हैं वहीं मास लेंथ और स्पीड जैसी क्वांटिटीज स्केलर में काउंट की जाती हैं ये कैटेगराइजेशन कई स्टूडेंट तक पहुंचता है कुछ बुक्स से या फिर कैसे भी लेकिन ये कैटेगराइजेशन जो है वो परफेक्ट नहीं है मैं आपको बताऊँ अगर तो मैं कहूंगा कि इसमें थोड़ी सी इनकम्प्लीटनेस है 
हाँ कुछ अच्छी बुक्स में अगर आप बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी को तीन तरह से कैटेगराइज किया गया वेक्टर स्केलर और टेंसर आ, एक और कैटेगरी यहाँ बताई गई मोमेंट ऑफ एनर्सिया स्ट्रेस स्ट्रेन इनको जो है एक टेंसर टाइप की क्वांटिटी को में काउंट किया गया ये ठीक है लेकिन अगर बहुत अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स में जाएं आप या फॉरेन राइटर्स बुक्स में जाएं या बहुत ज़्यादा डेप्थ पर जब आप स्टडी करते हो या सब कुछ कंप्लीट होने के बाद जब आप एक रिवाइव देखते हो माइंड में तब आपको समझ में आएगा कि ये भी कंप्लीट नहीं है तो एक्चुअली में वेक्टर हम पढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि फिजिकल क्वान्टिटी आखिर कितने तरह से कैटेगराइज होगी तो चलिए बात करते हैं कि ये एक्चुअली में दो या तीन में नहीं एक्चुअली में चार में कैटेगराइज होती है एक वेक्टर एक स्केलर एक टेंसर और एक रेशियो जिसमें जो वेक्टर है जैसे फोर्स वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइप की क्वांटिटीज हैं मास लेंथ और स्पीड जैसी क्वांटिटीज स्केलर में काउंट होती हैं मोमेंट ऑफ एनर्सिया स्ट्रेस और स्ट्रेन आपके टेंसर में काउंट होते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव डेंसिटी कॉफिशेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ये वो क्वान्टिटीज़ हैं जो रेशियो हैं और ये भी फिजिकल क्वान्टिटीज़ हैं और जब ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं तो फिर इनको काउंट होना चाहिए तो ठीक है हम इस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं वैक्टर को लेकिन हमने उससे पहले ये क्लियर कर दिया कि फिजिकल क्वांटिटीज चार तरह से कैटेगराइज हैं वेक्टर के मामले में अब हम अगर बात करें तो उसमें डेफिनेशन में जब चीज़ें आगे एक्सप्लेन होती हैं तो वहाँ भी ज़्यादातर बार स्टूडेंट तक ये बात पहुँचती है कि वो क्वान्टिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होगी हम उन क्वान्टिटीज को वैक्टर कह देते हैं मैं आपको कहूं अगर कि ये बात भी कंप्लीट नहीं है या यूं कहें कि सही नहीं है डायरेक्शन रख लेने भर से कोई क्वांटिटी वैक्टर हो जाएगी ये कहना गलत है ऐसी बहुत क्वांटिटीज हैं जिनमें वैक्टर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन है लेकिन वो क्वांटिटीज वैक्टर नहीं है तो यदि आप इतना सा नॉलेज लेकर के आगे बढ़ते हो तो जब वो क्वांटिटीज आपके सामने आएंगी तब आपको दिक्कत आना शुरू हो जाएगी आप सोचोगे उन क्वांटिटीज में ही कुछ खास है जबकि ऐसा नहीं है एक्चुअली में हम वहां कंप्लीट डेफिनेशन के साथ ही नहीं पहुंचते अगर हम वेक्टर के डिस्क्रिप्शन की बात करें डेफिनेशन की बात करें प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो जरा देखें इसकी डेफिनेशन क्या है फिजिकल क्वांटिटी विच इज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाई मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड मस्ट सेटिस्फाई थ्री इंपॉर्टेंट लॉज Given as below, चलिए तो बात यहां हुई कि केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रख लेने भर से काम नहीं चलने वाला तीन और लॉज हैं जिसे उसे एक्सप्लेन करना होगा बात करते हैं फर्स्ट लॉ की इट मस्ट हैव स्पेसिफिक डायरेक्शन सेकेंड लॉ की बात करें इट मस्ट सेटिस्फाई द लॉ ऑफ पेलोलोग्राम ऑब्लिक में लॉ ऑफ ट्रेंगल एडिशन और बात करें लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि ये तीन अलग अलग लॉ हैं और तीनों को सेटिस्फाई करना होगा नहीं मैं सच बताऊं तो यहां पर तीनों में से कोई भी एक लिख देते काम चल जाता मैंने इसीलिए ऑब्लिक में लिखा है अगर आप केवल इतना लिख देते इट मस्ट सेटिस्फाई द लॉ ऑफ पैलोलोग्राम तो भी बात पूरी हो जाती हालांकि एक्चुअली में तो यहां पर लिखना चाहिए था इट सेटिस्फाई द लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन क्यों असल में जो लॉ ऑफ पैलोलोग्राम है और जो लॉ ऑफ ट्रेंगल एडिशन है ये दोनों इसी के पार्ट हैं एक्चुअली में वैक्टर को ऐड करने के अपने तमाम रूल्स होते हैं उन तमाम लॉज में से ये कुछ फेमिलर हैं लॉ ऑफ पैलोलोग्राम लॉ ऑफ ट्रेंगल एडिशन ये थोड़ा फेमिलर हैं तो इनका नाम ज़्यादातर बार लिया जाता है बाकी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लॉ ऑफ पैलोलोग्राम ही बोलें कई स्टूडेंट्स तो यहाँ पर यह रट लेते हैं कि नहीं लॉ ऑफ पैलोलोग्राम ही बोलना है ऐसा ज़रूरी नहीं आप बेटर है कि आप लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन भी बोल सकते हैं इसलिए मैंने इन तीनों को ले लिया है ऑब्लिक में और फिर थर्ड है इट मस्ट सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कम्पटेटिव इन एडिशन ओके इफ एनी वन ऑफ द अब लॉ इज नॉट फॉलोड और ऑब्लिक में मैंने लिखा है ओबेड देन द क्वांटिटी इज नॉट वैक्टर मतलब कि इन तीनों में से अगर कोई भी एक लॉ फॉलोड नहीं हुआ तो वो क्वांटिटी वैक्टर नहीं होगी ये कंप्लीट डेफिनेशन है कंप्लीट नॉलेज है चलिए बात करते हैं कैटेगरी ऑफ एग्जाम्पल्स की मैंने एग्जाम्पल्स को भी चार कैटेगरी में ब्रेकआउट किया है जरा देखें एक बार पहले कैटेगरी में है सर्टेन वैक्टर्स क्वांटिटीज तमाम नाम है इसमें फोर्स डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एसिलेशन ऐसे तमाम टेन एग्जाम्पल्स मैंने ले लिए हैं स्केलर क्वांटिटीज में भी कई नाम हैं मास लेंथ डेंसिटी और इस तरीके से तमाम नाम हैं क्वांटिटीज विच सी जो कैटेगरी है जरा उसको देखें आप क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड ऑल्सो द डायरेक्शन बट दे आर नॉट वैक्टर 
लाइक एज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेशर करेंट एंड टाइम अब सोचिए जरा कि ये वो क्वांटिटीज हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है फिर भी ये क्वांटिटीज क्या नहीं है वैक्टर नहीं है अगर सोचो जरा आप हम एक केवल नॉर्मल डेफिनेशन लेकर के आगे बढ़ जाते या हमारे दिमाग में केवल इतना बैठ जाए कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर डायरेक्शन है तो क्वांटिटी वैक्टर हो जाएगी तो हम ऐसी क्वांटिटीज में थोड़ा दिक्कत महसूस करेंगे कंफ्यूजन हो जाएगा और होता ही है स्टूडेंट को तो ऐसा नहीं कि इन क्वांटिटीज में कोई स्पेसिफिक बात है नहीं हम वो डेफिनेशन पूरी लेकर आएंगे पूरी लॉज को चेकआउट करेंगे तो पता चलेगा कि ये क्वांटिटीज आखिर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रखने के बाद भी वैक्टर क्यों नहीं है क्लियर ये फोर्थ कैटेगरी है जिसमें लिखा है क्वांटिटीज विच आर स्केलर इन लार्ज लिमिट एंड बिकम वैक्टर इन इनफाइनाइटली स्मॉल लिमिट बड़ा अलग है थोड़ा सा सरप्राइजिंग हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए कि ऐसी भी क्वांटिटीज होती हैं जो लार्ज लिमिट पर लार्ज लिमिट पर या फाइनाइट लिमिट पर स्केलर होती हैं और इनफाइनाइटली स्मॉल लिमिट पर वैक्टर बन जाती हैं लेंथ और एरिया बहुत जनरली हम उनको स्केलर क्वांटिटीज ही कहते हैं लेकिन अगर एलिमेंटल लेंथ की बात की जाए एलिमेंटल एरिया की बात की जाए तो फिर ये क्वांटिटीज जो हैं क्या बन जाती हैं वैक्टर बन जाती हैं इनमें डायरेक्शन डिफाइंड होने लग जाती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो है जो लार्ज लेवल पर अगर बात करें या फाइनाइट लिमिट पर बात करें तो एक स्केलर काउंटेड होती है और अगर इनफाइनाइटली स्मॉल लिमिट पर अगर बात करें एलिमेंटल एंगल पर बात करें अगर तो फिर ये एक वैक्टर बन जाती है कैसे बन जाती है ये एक डिस्कशन का पार्ट है और ये सब चीज़ें जब आप सीखेंगे तब आपको पता चलेगा कि वैक्टर की कंप्लीट डेफिनेशन आना क्यों जरूरी था तो चलिए बात करते हैं शुरू करते हैं सबसे पहला प्रेशर प्रेशर हैज मैग्नीट्यूड एंड आल्सो डायरेक्शन सही है बट इट इज नॉट अ वैक्टर क्वांटिटी वाई दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट डिस्कशन शुरू करते हैं इस प्रेशर के बारे में पढ़ना तो देखें जरा इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देख लीजिए इट इज डिफाइंड बाई द परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया किसी भी सर्फेस में जो परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाइड होता है और उसमें हम जो एरिया का डिवाइड करते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया भी आप बोल सकते हो उसी को हम प्रेशर कहते हैं F परपेंडिकुलर अपॉन A से लिखने से अच्छा हो होगा कि आप डी एफ अपॉन डी ए लिखें तो अगर ये कोई एक सरफेस है जरा देखें ध्यान से ये कोई सरफेस है इसमें एक परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाइड है तो उसका एरिया अगर A है तो जो भी फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं अगर हम उसको डिवाइड कर देते हैं तो एरिया एरिया से अगर तो वहाँ प्रेशर डिफाइंड हो जाता है मान लीजिएगा किसी सरफेस पर आपने जो फोर्स लगाया है वो किसी एंगल पर लगा दिया समझ रहे हैं क्या और अगर किसी एंगल पर आपने फोर्स लगा दिया है एरिया उसका ए है तो आपको उस फोर्स के कंपोनेंट लेने होते हैं एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा जो कंपोनेंट इसका जो है उस सरफेस के एरिया के परपंडिकुलर होता है वही कंपोनेंट हमारे क्या आता है वही कंपोनेंट हमारे काम आता है तो चलिए हम बात करते हैं इस कंपोनेंट की जो आ, एरिया के परपेंडिकुलर है तो प्रेशर की फिर से हम बात करें तो ऑफ कॉस थीटा अपॉन ए या फिर परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया तो हम एक बात क्लियर हो गई कि अगर हम यहाँ पर कोई भी सरफेस लेट सपोज ले रहे हैं अगर आप बात करते हैं चलिए इस तरीके की किसी सरफेस की और इस पर आप आ, कोई कोई भी ऐसा फोर्स लगा रहे हैं जो उसके सर्फेस के क्या है परपेंडिकुलर है तो अगर हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर फोर्स की बात करते हैं 90 डिग्री एंगल पर यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है तो अब ऐसा फोर्स जो उसके एरिया के परपेंडिकुलर है अगर इसमें हम इस एरिया से डिवाइड करते हैं तो प्रेशर डिफाइंड होता है लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम ये आई कि प्रेशर की डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है मतलब आप सरफेस को अगर चेंज करेंगे ऑरिएंटेशन ऑफ सरफेस अगर आप चेंज करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ प्रेशर भी चेंज हो जाएगी तो जो डायरेक्शन ऑफ प्रेशर है ना डायरेक्शन ऑफ प्रेशर वो हमेशा क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर होती है इस वजह से इस डायरेक्शन को हम स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं कहते तो हम यहां पर एक रीजन देते हैं प्रेशर डज नॉट हैव स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड दैट्स वाइज इट इज नॉट कंसीडर एज वैक्टर क्वांटिटी 